completely to you, Lord, and fill me with your touch, and make it all brand new, change my life, let me live in all that's true. want to be like you and search me and cleanse me
let me live you know that's true I just want to be like you oh hallelujah lord sandali tayo mo ko at manalangin sa ating Panginoon Ama namin Diyos, nakataas-taasan sa lahat. Diyos na hindi nagmabago noon, ngayon at magpakailaman man, Lord. Lord, nagpapasalamat kami, Lord. Lord, dinako mo kami dito, Lord. Lord, tulungan mo kami maging kagaya ninyo, Ama. Lord, tulungan nyo kami maging faithful sa inyo. Lord, salamat na napakabuti mo sa amin palagi. Sa araw-araw, Lord, Simula pa lang sa umaga, Lord, na aming pagkising, Lord. Lord, ginagabay niyo na kami, Lord. Lord, salamat sa araw, Lord. Salamat sa trabaho na binigay niyo sa amin, Lord. Lord, salamat sa buhay, sa pag-ibig, Lord. Salamat sa sakripisyo na binigay niyo sa amin. Oh, Lord Jesus. Karapat dapat kang pasalamatan ngayong gabi, Lord. Lord, minsan nagkukulang kami sa inyo, Lord. Pero buo pa rin ang biyaya ninyo. Ah. Salamat po. Oh, Lord Jesus. Kumilos ka ngayong gabi, Lord. Kumilos ka sa bawat isa, Lord. Lord, alam mo ang laman ng aming mga puso. Bukas ang aming puso, Lord, natanggapin ka, oh Lord Jesus. Kuminsan, Lord, ah, nagkakamalay pa kami, Lord, sa sanlibutan ito, Lord. Lord, pero ang aming puso nasa inyo lang, Ama. Wala kaming ibang pwedeng balikan kundi kayo lang, oh Lord Jesus. Salamat po sa inyo, biyaya. Napakadakila niyo, Ama. O oh, minsan pa, Ama, Lord, sa gawain na ito, Lord, kayo magpala, Lord. I-bless e nyo ang bawat gagamitin, Lord, sa instrument, Lord, sa live streaming, Lord, sa mga makikinig, sa bawat tahanan, Lord, Lord, kayo din magpala sa kanila, Ama. Lord, minsan pa, Lord, mga dumako dito ngayon, Lord, kayo din magpala sa kanila, Lord. Lord, Huwag niyong hayaang umuwi sila ng walang dala, Lord. Lord, huwag niyong hayaang bit, ah, mabit-bit nila, Lord, ang kailangan nila, Lord. Lord, tulungan niyo lang kami, Lord. Nagpapakumbaba kami, Lord, sa inyo. Tulungan niyo lang kami maging mababa, Lord, at kayo ang maitaas. Lord, mangusap ka lang sa gabi na to, Lord. Sa so, magagamitin niyo, Lord, bilang uh, pagbabahagi ng inyong mensahe, Lord, uh, brother Mike, Lord, Mike, hi, Lord, kayo di mo magpala sa kanya, Lord. Bless nyo lang siya palagi, Lord, kayo pong uh, mag-provide din ng mga uh, pangangailangan din niya, Lord. Uh, Misan pa, Ama, ang amin ding pastor, Lord. Gabay nyo lang di siya palagi, Lord, sa araw-araw, Lord. Hallelujah, Lord. Kayo na pong kumilis, Lord. Ngayong gabi, Lord, at sa mga paparating pa, Lord, kay din pong mag-ingat sa kanila, Ama. Salamat po, Ama. Kayo lang pong may taas ngayong gabi. Mangusap ka lang sa amin, Lord. Salamat po, Ama. Binabalik ko po ang mataas na papuri. Pasalamat sa pangalan ng Panginoon Jesus Christo. Amen. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Ayun, at dadako na tayo sa ating pagawitan. Hallelujah. Thank you, Lord. Jesus. It's good to be in the house of the Lord. Hallelujah. Amen. Let's worship Him. Hallelujah. Purin natin natin Panginoon. Hallelujah. Siguro malakas pa na palakbak. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. I come before you today 
And there's just one thing that I want to say Thank you, Lord Thank you, Lord For all you've given to me For all the blessings that I cannot see heart with a grateful heart with a song of praise with an unchanged star I'll bless your name thank you Lord and I just want to thank you and give me your life. Thank you, Lord. Thank you, Lord. You took my sin and my shame. You took my sickness and heal all my pain. grateful heart with a grateful heart with a song of praise when it up jumps on I'll bless your name thank you Lord and I just wanna thank you Lord thank you Lord With a grateful heart, with a grateful heart, with a song of praise, when an arm song, I'll bless your name. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Purihin pa natin siya. Hallelujah. Napakabuti ng ating Panginoon. Hallelujah. Ang sarap niyang awitan. Hallelujah. Gather ground the 
Redemption claims of every child of God. If no one came to take this book, creation would belong. Then suddenly, an elder said. So worthy one, a lion in a bloody land, we prevailed in all. He came and took his wondrous book and healed the sails away. Because the light 
Let's worship in poor the lion had prevailed. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Napakabuti mo sa amin, Ama. Karapat dapat kang purin. Hallelujah. Oh, Lord Jesus. Hallelujah. Him glory, Satan's plan had failed because the lion had prevailed, and let us worship. The Godhead made this 
Pagawitan, oh Lord Jesus. Lord, hindi pa ito tapos. Lord, pupurihin ka pa namin. Alleluia. Alleluia, Lord. Salamat po, Ama. Patuloy nyo lang kaming gabayan, Ama. Salamat po. Pinabalik ko po ang pupuri. Salamat sa Panginoon Jesus. Amen. Palakpak natin ang ating Panginoon. Alleluia. Alleluia. Thank you, Lord Jesus. Mari na po tayo makaw po. Alleluia. Amen. Uh, thank you, Lord Jesus. Uh, una sa lahat, uh, wini-welcome ko po si Brother Burr. Burr po, Brother Burr po. Burr po. God bless you po. Welcome po kayo sa gawain po ni Lord. At si Sister, ano pong pangalan, Sister? Po. Joyce. An- Burly Joyce. Ayan. God bless you po. Welcome po kayo sa gawain ni Lord. Uh, tama po ba? Galing po kayong Qatar? Qatar po, Brother Burr? Galing po kayong Qatar? Apo. God bless you po. Uh, amen, hallelujah. Uh, dadako na tayo sa uh, testimony at song offering. Uh, may nagsabi sa akin, dalawa. Uh, siguro, nain ko muna magtataas ng kamay. Brother Bernie. Oh. Uh, magandang gabi po sa lahat, lalo na po sa ating 
Okay, no, hindi nagbabago no, no not kayo na. Um, uh, gusto ko lang pong mag-thank you sa at sa kayo Lord sa pag-iingat sa akin sa uh, safe na nakarating po ako dito ngayon. Uh, muli, muli nakasama ko kayo na nagagalak na, mag, na i-worship ang ating Panginoon. And then um, sa lahat po ng, sa sa pag-provide sa akin sa akin na sa akin pamilya po ng Lord na, na sa probinsya po. Masalamat po ako sa pag-iingat niya sa nandito ako kasi ang yung biyayo po, po kaninang umaga hindi po ganun kadali kasi 15 hours para lang po for, para kay Lord po para masama rin po kayo. And then gagalak po kasi iba lang po yung galak ng pagbungad mo pa lang dito sa church parang mapapasabi ko sa rin mo. Oh Lord, thank you Lord. I am I home again. Parang I'm home again wala na pag ganun po sa sarili ko. Kaya iba lang talaga yung kan sabi ko kay pastor noon. Bago ko mamalis noon. Pastor, iba lang talaga yung pagkain ng agila. <laughs> yung minsan nilerefer niya ako sa isang ibang church pero sabi ko, iba lang talaga pastor po yung pagkain ng agila. Kaya sobrang iba lang yung talaga yung galak ko kasi nakakasama ko ulit ko ngayon ngayong, ngayong ngayon po hanggang sa, depende lang po sa mga kung may, ipaprocess ko pa yung papers ko pa, God willing po, mga, matuloy po ako. Yun lang po, at binabalik ko ang lahat, mapuloy, pasalamat. Giling ng Lord Jesus Christ. God bless you, Kuya Bernie. Amen, hallelujah. Uh, sino pa po bang uh, mahigalak? Ayan, si Brother Tom. Po, magandang gabi po sa lahat yung kay Lord. Uh, gusto ko lang mag-thank you kay Lord sa pag-iingat niya sa akin, sa family ko, at sa mga pinoprovide niya na blessings para sa amin. Uh, and then humihingi rin ako ng sorry kay Lord sa mga shortcoming ko na may mga nagagawa kong hindi kalooban niya, hinihingi ko po ito ng tawa din. Uh, gusto ko rin ipag-thank you kay Lord kasi habang dumadaan yung araw, palapit na palapit yung kasal namin ng Sister Lovely. And nagpapasalamat ako kay Lord kasi hindi siya nagkukulang. Uh, minsan ano eh nagkakaproblema, ano uh, minsan nakakapagod yung pag-aasikaso pero eh, ang plano ng Diyos hindi nakakapagod kasi iyon na yung ikakabuti namin dalawa. Then papasalamat din ako sa inyong kapatiran ay pastor at sa uh, Hilo family kasi alam naman po natin yung nangyari sa amin at mga pinagdaanan ng aming relasyon ni Lovely and yet andito ako at andiyan pa rin siya uh, sa ikakabuti na po lahat ang mga nag- nangyayari and I always trust his process talaga God is good po yun lamang po <laughs> sa Dios lahat ng po and uh, God bless you brother Tom and Uh, sino pa po ba? Amen. Hallelujah. Sister Jessa. Um, good evening po, lalo lang na kay Lord. Um, gusto ko lang din magbalik sa kanya ng pasasalamat kasi um, alam mo yung madami siyang ginawa sa akin pero um, minsan nakakagilty lang na hindi sa kanya binabalik yung pasasalamat. Ang una yung um, tulad ng papasalamat ng iba is yung pag-iingat. Sa akin, sa trabaho, um, lalo din kay brother husband kasi di ba yung work niya is delivery. So, yun yung una kong pinapasalamat. Pangalawa is yung sa kalusugan po na ang um, umulan noong umaraw is good pa rin, malakas pa rin, nakakapasok pa rin. At yung pangatlo is um, sa work ko po, so um, nagpapasalamat na ako kay Lord kasi may mga pinagkakatiwala siya sa akin. Yung company na ako lang gumagawa, pinapasalamat ko doon kasi ang actually mga, mga nakaraang linggo is pinaprocess ako ng company na ina-undergo nila ako ng trainings, trainings, trainings kasi may ipapahawak sila sa aking system. Actually, ayoko talaga siyang hawakan kasi medyo critical siya ang may involved na money and then the same time is konektado kasi siya sa BIR. So, lahat ng transaction is nagda-direct sa BIR. Pero, 
Ayoko siyang hawakan kasi nga una sa lahat yun nga pag kaunting mali, sa akin masisisi. Pero ang tinitingnan ko na lang na baka ako yung nakita ni, ni company na para sa posisyon na yun. Kasi, or mag-handle nun kasi pinagkakatiwalaan niya ako sa bagay na yun. Yun din yung isang uh, pinapasalamat ko sa kanya at hindi ko rin napasalamat kay Lord actually. Sa company kasi, lagi kami may evaluation kasi kami and nagpapasalamat ka ako kasi nung mga nakaraang araw or linggo is ang may evaluation, lumabas yung evaluation ko sa as HR. Um, nagpapasalamat ako kay Lord kasi hindi ko ina-expect yung nakuha kong grade. So, umabot ako ng 98%, almost perfect. So, ang very satisfactory ako and above kasi hindi ko rin alam gawa ng, kasi ako parang ginagawa ko lang naman yung work ko as uh, empleyado ng company pero hindi ko ina-expect na yun yung ibibigay sa akin na grade. So, sabi ko nga kung mapopromote man ako sa company na yan, dalawa na lang yung kailangan ko na very satisfactory na evaluation and mapopromote ako pero inaano ko lang kay Lord na si Lord lang yung gumawa ng si Lord lang di yung masusunod kasi sabi ko ang saisip ko parang gusto ko din naman talaga mag-business <laughs> hindi bu habang buhay na empleyado pero ano yung kalooban ni Lord siya yung masunod talaga at the same time is natutuwa din ako sa mga boss ko and even the managers kasi ang um, wala akong naririnig na bad feedback sa kanila regarding sa trabaho ko. Lagi lang nilang, lagi ko lang naririnig na I'm very flexible actually kanina. Parang pag sa company kasi kalad ka rin akong tao kasi yung assistant namin is wala. So nilagnat siya. So kailangan namin mag obi So hindi siya obi na bun, pang obi gay ni. So out business siya yung tawag sa amin obi So walang kasama kasi wala yung assistant namin. So, ako yung naatasan kasi pa payroll, busy yung HR at the same time. We have a great event sa next week para sa mga loyalty awardee. Ang, ako yung napasama sa isang supervisor namin para kumuha ng ang aming giveaway para sa loyalty award. So, ano po siya ginto? So, ang magpapasalamat lang ako kay Lord kasi um, siya yung nag-ingat sa amin kasi hindi biro yung hawak namin na bagay. Actually, puro sing-sing siya, puro ginto. Kung bibilangin mo, kung hindi ako magkakamali is less than 200,000 yung amount ng pera, nung ano na yon nung ginto na yon Pero nagpapasalamat ako kay Lord. Pero hindi ko alam kung ano yung nangyari sa amin kanina na parang hindi mo titingnan na parang puro kalam, kamalasan yung nangyari sa amin. Kasi yung driver namin pala is hindi siya masyadong ang nabiyahe ng Maynila. So, hindi siya familiar sa mga kung ano man. Dalawang beses siya nahuli ng beating the red light. So, pero, alam mo, nagpapasalamat ako kay Lord. Tinitingnan ko na lang na may bride dun sa, sa sasakyan na yon kasi hindi siya natikbitan. Puro napakiusapan lang namin siya. Yung magkaibang traffic enforcer. So, isa yun sa ang Pinapasalamatan ko kay Lord at siya kami ang nagpapasalamat din ako nga. Sabi ko nga, lagi akong out, out business talaga. Minsan napunta ako ng mga universities and schools. So, si Lord lang din yung nag-ingat sa akin. Yun lang din yung pinapasalamat ko sa kanya. Alam ko na madami din akong kahinaan. May mga shortcomings ako as ang um, individual. Pero alam kong si Lord yung ginawa akong worthy ni Lord para sa biyaya niya kasi tulad nga ng sinabi natin lahat, hindi naman tayo worthy sa blessing ni Lord eh, pero ginawa niya tayong worthy doon na hindi naman natin ina-expect. So, yun lang po, walang, sa kanya ko lang binabalik lahat ng kapuren. Pasalamat po. Amen. God bless you, Sister Jessa. Amen. Hallelujah. Uh, sunod ko na po si Brother Aaron. Good evening po sa ating lahat. 
uh, papasalamat lang po ako uh, sa kay Lord una po kasi uh, starting po nung Monday, uh, may trabaho na po ulit ako sa Laguna Waters po. So mula sa sabon, uh, tubig naman po yung hawak ko. Tapos uh, natuwa lang po kasi po, uh, bigyan ko lang kayo ng background. Hindi po talaga ata ako yung nag-apply nun. Si Zoe po yung nag-apply nun. Tapos, uh, actually wala po talaga sa plano ko na magtrabaho agad kasi nga sabi ko mag-aaral po ako sa board exam. Pero sabi ko po, uh, baka may purpose yun. Minsan may mga binibigay talaga si Lord na hindi natin uh, ina-expect, hindi natin gusto na pwedeng, pwedeng wag mo na ngayon Lord. Pero uh, pag si Lord po kasi talaga yung gumalaw, uh, para rin naman sa ikabubuti natin. So ayun po, nagpapasalamat ako medyo na nagulat po ako sa trabaho kasi uh, una po, 8 to 5 po yung trabaho pero hindi nyo kailangan pumasok ng 8. So hawak po namin yung oras. Tapos sa tatlong araw po, simula nung Monday, lagi lang po akong kain ng kain sa, tra- sa office. Parang unang araw may pakain, pangalawang araw may pakain, tapos kanina may birthday yan na naman. So feeling ko po tataba lang lalo ako sa trabaho. Tapos natuwa lang po, medyo balance mo kasi yung work. Kasi nga kahapon may basketball game, sinama ako. Kanina may blood donation, sinama na naman ako. So medyo iba po yung siguro yung tradition sa work na yon Tsaka na, nagustuhan ko rin po kasi po ano, uh, nakaka-uwi po ako agad pag Wednesday. Kasi nga prayer meeting. Tapos pag Sunday wala naman pong pasok. Kaya ayun po, uh, papasalamat po rin po kay Pastor sa pagpray po sa work tsaka kay Mami sa pagpapahiram po ng sasakyan kasi uh, nagdadala po akong sasakyan araw-araw tsaka ayun po, medyo masaya po yung trabaho tsaka I believe po uh, kung dyan po ako ilalagay ni Lord, uh, ibabalik ko lang din po kay Lord lahat. So kung ano man po ang ginagawa ko sa trabaho, uh, syempre uh, unahin ko po lagi ang ating Panginoon. Hila po, papasalamat ako. And uh, God bless you, Brother Aaron, at sa bagong trabaho niya. And, uh, sunod ko na rin si Brother Stephen. Uh, good morning po sa lahat, higit na po kay Lord. Ay, good evening po sa lahat, higit na po kay Lord. Uh, nice ko lang po magbigay ng pasasalamat sa kanya sa napakaraming mga bagay po. Una po yung sa, sa family ko po. Uh, never po nagpabaya si Lord. Nagpapasalamat po sa Kanya. Sa good health po na binibigay niya sa atin lahat. And ayun nga po, uh, somehow napapansin ko din po, lumalakas po yung spiritual faith po ng bawat isa dito. At nagtitank po kay Lord dahil doon. And uh, gusto ko lang din po magpasalamat kay Lord about sa school. And ayun nga, pasensya na po kayo, medyo haggard po ngayon. Hindi po talaga, <laughs> kasi pagod po talaga palagi sa school tapos pag-uwi. mag-aaral naman. So, nag-thank you kay Lord na kahit minsan po na nawawalan na ako ng lakas pag minsan na parang lalagnatin na ako halos araw-araw. Kasi <laughs> pagod talaga. And ngayon, uh, parang na-regenerate yung strength ko. Sabi ko kay mami kanina habang naglalakad kami, naantok na antok na ako. <laughs> Pero ngayon, parang <laughs> buhay na buhay ako. Salamat kay Lord. At nais ko lang din po magpasalamat sa kanya dahil Uh, supposedly po mag-prayer request po dapat talaga ako ngayon kasi about po sa internship kung saan po kami de-deploy na hospital. Kasi nagkaroon po ng changes, bali dalawang hospital na lang po. It's either Bacolod or Lipa, Batangas. And sa five slots po ng Batangas, may apat na po na nakareserve doon. So ibig sabihin, one slot na lang po. And kinausap ko po yun din namin, tapos kinausap ko din po yung internship coordinator. And thank you kay Lord po, uh, sa Batangas po ako mapupunta. And <laughs> hindi na po ako malalayo sa church. And nagpapasalamat po kay Lord all, uh, kahit na kahit na, na unay, uh, kahit na hindi ako nakapag-prayer request, alam niya na yung laman ng puso ka. Kay Lord lang po lahat ng papuri. Na uh, God bless you, Brother Stephen. Hindi naman mukhang haggard eh. Amen. Hallelujah. Uh, sino pa po bang uh, uh, bigay ng testimony? Hallelujah. Siguro uh, kung wala na po, uh, tayo tumayo. Awitan uh, natin si Lord. 
Jesus, I love you so. Hallelujah. To save this world from sin, and I'll dedicate my life to serving Him. He died so I could live, and Jesus alone. Father, as we dedicate ourselves to you this evening, Lord, sa aming uh, munting gawain, prayer night, Lord, nagpapasalamat kami for all the blessings that you have given us, Lord. Alam ko pong hindi kami karapat dapat, but you have made us worthy, Lord. At kaya ka namin, Lord, nagagawang ibigin, Lord, dahil ikaw ang unang umibig sa amin, Lord. Ikaw ang unang nagbigay ng buhay mo sa amin, Lord God, sa kabila po ng kalagayan namin na hindi kami kaibig-ibig, Lord God, ay inibig mo kami, Lord God, and walang tutumbas dito, Lord God, sa dakilang pag-ibig na ito, kahit pagsamasamahin pa namin lahat ng aming buhay, Lord, hindi pa rin sa sapat, Lord, sa buhay na ibinigay mo para sa amin isang 
inosenteng buhay na walang alam patungkol sa kasalanan. Subalit, inakaw mo ang lahat alang-alang sa bawat isa sa amin na narito ngayong gabi at sa mga nakikinig online via live streaming, Lord. Maraming salamat, Lord. May you bless us tonight, Lord. Pinagkakatiwala namin sa iyo ang aming uh, buong buhay, Lord, ang aming gawain ngayon, Lord. Ang, ang pagpapala, Lord God, ay hindi ko po kayang ipagkaloob sa uh, mga nakikinig sa bawat isa sa balit. Ang iyong banal na Espiritu, Lord God, ang magbindicate sa gawain ito upang maabot ang bawat isa ng pagpapala, Lord God, na nanggagaling sa iyo, Lord God. Magdala ito ng kapayapaan sa aming mga puso, Lord, kalakasan, at pagtatagumpay, Panginoon, sa lahat ng aming mga bagay na pinagdadaanan, Lord. Maraming salamat, Lord God. Wala kaming uh, salitang may tatapat para sa kabutihan mo sa amin, Lord God. All we can say, Lord, is God is good and God is good all the time, Panginoon. Maraming salamat, Lord. As we enter, Lord, with the word before we pray, Lord, ay samahan mo kami. Itago mo nawa, Lord, ang iyong maliit na lingkod sa iyong likuran, Lord. Ikaw po ang makita, Lord God. I-anoint mo po ang mga salitang aming maririnig na nanggagaling sa iyo, Lord God. Your word, they are spirit and they are life, Panginoon, na wamakwiken ang puso ng bawat isa sa amin, Lord God, at magmanifest ang buhay na kaparehas ng buhay mo sa bawat isa sa amin, Lord. Tulungan mo kami, Lord. Lagi lang po kami nagpapasalamat sa biyaya mo sa amin. Salamat po sa mga patotoo na aming narinig. Naniniwala po kaming buhay ka na kumikilos sa bawat bahagi ng iyong mga anak sa uh, araw na ito hanggang sa araw po ng iyong pagbabalik. At sa mga makikinig po sa gabing ito, ikaw na po ang magpala, Lord. Sa iyo namin, pinagkakatiwala ang lahat. Pinasasalamatan ka namin. Sa iyo po, mawi lahat ng papurit pasalamat sa tanging pangalan ng aming Panginoong Iso Kristo. Thank you, Lord God. Pwede po ba ang palakpakan muna natin ng ating Panginoon? Pagabing ito at bago po tayo umupo ay nais kong basahin po yung ating text. Katulad po nang naipost po ang title po ng aking uh, subject ngayong gabi ay The Process of Perfection of the Bride. So meron pong proseso na ginagawa ang ating Panginoon upang sakdali ng kanyang nobya. Because he is perfect, kailangan ng kanyang nobya ay umabot din sa kasakdalan na maging perfect. Sabi po ng 1 Peter chapter 1, verse 16 hanggang 23, Because it is written, Be ye holy, for I am holy. And if ye call on the Father, who without respect of persons, judge it according to every man's work, past time of sojourn, sojourning here in fear. For as much as you know that you were not redeemed with corruptible things, so hindi po uh, tayo tinubos ng mga bagay na may uh, kabulukan o nasisira as silver and gold from your vain conversation received by tradition from your fathers, but with the precious blood of Christ as of a lamb without blemish and without spot. So ang pinagtubos po sa atin ay dugo mismo ng ating Panginoong So Kristo at ang dugo ng ating Panginoong So Kristo ay dugo ng Diyos mismo na ginamit niya upang kanyang panahanan upang magawa ang proseso ng katubusan ng bawat isa sa atin. Who verily was foreordained before the foundation of the world but was manifest in these last times for you who by him do believe in God that raised him up from the dead and gave him glory that your faith and hope might be in God. Seeing ye have purified, so this is a process, your souls in obeying, so importante po yung pagsunod sa katotohanan, in obeying the truth through the Spirit unto unfeigned love of the brethren, see that ye love one another with a pure heart fervently. So, binanggit din po dyan ang pag-iibigan sa bawat isa. Being born again, not of corruptible seed, but of incorruptible by the word of God, which liveth and abideth forever. So, isa pa pong verse sa Matthew chapter 5, verse 48. Ang sabi po dyan ay, Be ye therefore perfect, even as your Father which is in heaven is 
perfect. So gusto po ng ating Panginoon na maging sakdal tayo. Hindi niya po yan required kung hindi po posible. So ibig sabihin, kahit sa paningin natin, imposible. Sa inihingi ng Panginoon yan dahil posible po yan. So salamat sa ating Panginoon, makakapun na po tayo. God bless you all. Magandang gabi po sa ating lahat sa pangalan ng Panginoon sa so Kristo. Welcome po, Brother Burr, at sa inyo pong uh, kasama, Sister Merle Rose na po. God bless you po, at welcome po kayo sa gawain ng ating Panginoon. At nawa ay mainam lang po ang kalagayan nating lahat sa mga nasa uh, online live streaming. Ay uh, patuloy lang din po tayong pagpalain ng ating Panginoon. So, una sa lahat ay gusto kong mag-thank you din muna kay Lord sa pagkakataon ito. First time ko ulit nakatayo ng... midweek uh, service. So, nagpapasalamat lang po ako kay Lord palagi in, in everything. Sabi ko nga, maraming bagay minsan na uh, hindi na natin ma-explain pero si Lord palagi ang ang may kalooban ng bagay. Kapag tayo ay pinili at patuloy na sumusunod lang sa ating Panginoon. So, gusto ko rin mag take ng chance para magpasalamat sa patuloy na pagsasaayos ng ating Panginoon sa aking pamilya, sa aking buhay, sa testimony nga din ng sa nating brother kanina na magiging kapartner partner ng aking uh, panganay ay nagtitink yo kay Lord dahil alam niyo naman din po yung mga pinagdaanan nila at somehow na apektuhan din po itong church. Naalala ko nung time na una pa lang yun, kung ilang taon na rin po sila na nag-struggle kasi meron pong advice na hindi nasunod. So, nakikita tuloy natin ngayon na mahalaga talaga na sumusunod tayo sa tamang proseso ng ating Panginoon. Kapag kasya hindi nasunod, nagkakaroon ng struggle eh. Minsan, ma- ma- masakit pa siya at nakakadamay pa tayo ng iba. Pero in the end, katulad din ng nangyari kay David, na nung nagsisi sa dulo bagamat natanggap niya yung consequence pero in the end lumabas pa rin kay, kay Bathsheba si Solomon doon pa rin tumuloy so mabuti ang ating Panginoon uh, God is fixing everything at uh, God bless you both sa aking uh, uh, magiging uh, <laughs> part na ng aming family at uh, pagpalain ka pa ng ating Panginoon na wa, gamitin ka para ang buong pamilya mo din. Naalala ko, six months ago, nung pumunta po siya sa bahay nga dahil ano na talaga eh, nakita ko na sa mata niya na ano siya, parang naandun na sa point na gusto na rin niyang tapusin na nahihirapan silang dalawa. Kasi nung unang time na meron nga nangyari, ang advice talaga nun, is- isettle na sila. But during those times, minor sila pareho. And we being parents, ang gusto rin namin na, na makatapos sila sa pag-aaral, maisaayos pa ang lahat, at makahanap ng tamang partner pa. Hindi nasunod yung advice. So doon, nagkaroon ng mga komplikasyon na hindi namin na realize. Meron ng pinapakita si Lord na somehow pati itong church na apektuhan. At umingin na rin po ako ng tawad sa inyo, sa lahat. Uh, that time, nung bumalik siya, sinabi ko sa kanya, yun pa rin ang sabi ko, wag yung anak ko yung tingnan mo. Pumunta ka dito, si Lord ang hanapin mo. Dahil pag namit mo siya si Lord personally at nakita mo siya, na-realize mo na siya talaga ang kailangan mo, susunod yung lahat. So, to, uh, true enough, nangyari po yun at After six months, nangyari din po yung in-advice din ni Pastor na gawin na ma- ma- ma-settle nga po sila. At uh, yun nga po ang uh, nangyayari kapag sumusunod tayo sa kalooban ng ating Panginoon. Uh, yun po pinagpapasalamat ko sa ating Panginoon. Hindi ko na po siya <laughs> babanggitin sa araw na yun. Na, Nabanggit ko na po yung iba. Pero God bless you and congratulations sa inyo. Of all, of all things na nangyari, ay uh, mabuti talaga po ang ating Panginoon. And salamat po sa inyo lahat mga kapatiran. 
for uh, giving the chance sa aking pamilya, sa mga shortcomings din namin ay hindi po kayo uh, sumuko sa amin. Lagi nyo kaming sinusuportahan at sinasama sa panalangin. Thank you rin po, Pastor, sa patuloy na pagmamalasakit po sa sa akin na sa buong pamilya namin. So, yun lang po at maganda po yung mga testimony din, din na narinig natin. Mabuti ang ating Panginoon. Uh, all in favor kapag mga anak niya at testimony din ni Brother Aaron sa trabaho. Parang hindi ka nagtatrabaho, Brad, kung ganun ang condition mo. Sana all. <laughs> ganun ang kalagaya. Kasi parang ang sarap doon. Lalo ko ako na 12 hours maging ganun na laging may pagkain. Siguro... Malaki na rin ako ngayon. So, salamat kay Lord and kay Brother Stephen. Haggard pa daw yan, pero yung isura parang fresh na fresh pa rin. So, si Lord ang nagbibigay ng <laughs> kalakasan. Kaya nga, di ba, they that wait upon the Lord, they should renew their strength. Kaya lagi kang nare-rejuvenate nung dumating ka dito, maaaring pagod ka, pero kay Lord nang gagaling ang kalakasan natin. Kaya God bless you. Salamat sa iyong testimony at nabigyan ka din ng favor ni Lord na dito ka sa Batangas na assign nakakapiling ka pa rin namin. So, mayroon pa ba ako nalimutan? So, yung iba, hindi ko na po babanggitin. Siguro magsishare din ako ng shorter testimony kaninang umaga lang. Eh, last time, naalala ko, nag-testimony din ako dito nung last na nag-share ako about uh, staying connected with the Word. Ang testimony ko nung last time na yon is about dito sa sasakyan na yan. Parang, parang habang nagtatagal sa akin yung sasakyan, lagi nagkakaroon ako maraming testimony. <laughs> no last time, natanggal yung, natanggal yung mga tornilyo ng gulong, buti na lang, hindi nag-overtake sa akin yung gulong. Na, nandun pa rin siya at nahulog lang na naiayos ko rin. Kaninang umaga naman, nahihiya na nga ako mag-testimony, hindi ko na sana sasabihin. Kaya lang sabi ko, hindi ko mag-glorify si Lord eh, pag sinarili ko lang eh. Nung pag-exit namin dyan sa may batino, exit sa express, lumusot yung pa ako doon sa clutch. Yung, yung kable na putol. Buti nakakambyo na ako, segunda pa lang. Hindi ko na siya mailipat ng gear. Naihatid ko siya hanggang sa trabaho na nakasegunda lang ako. <laughs> Nasa express kami pero takbong mabilis pa yung nagbibisikleta. Sabi ko... <laughs> Ay ko, salamat kay Lord talaga, mabuti si Lord sa, sa amin. Sabi ko nga, ang tagal ko dun, eh, hindi pa ako nakakapag-finalize ng draft ko sa isi-share ko ngayong gabi. Alas 9 na ako naka-uwi kaninang umaga, galing pa ako sa trabaho. Pag uwi ko, ang dumi-dumi ko, napaltan ko yung kable mag-isa nung sasakyan. Sabi ko nga, hinihintay ko lang talaga yung bagong ibibigay ni Lord eh. Kaya lang... Pag nagtagal pa yung sakit sa sakyan, baka mapalta na lahat yun eh. Maging bago na rin eh. Kakapalit eh. Pero mabuti si Lord in everything. Yun lang po ang lagi kong sinasabi. Sabi ko nga, gusto ko nang sumuko kanina ng umaga. Ang init-init doon sa may exit ng turbina. Doon ko na ilabas. Sabi ko, wala naman ako maisip Lord na mga something na nagawa ko sa'yo para alam ko. Alam ko kasi pagpalo o oh, Ano lang eh, trials lang eh. Naalala ko si Hobe. Eh. Sabi ko, kasama to sa process para ma, ma, patuloy pang ma, ma, mapalago yung spiritual na condition natin sa, sa biyaya ng ating Panginoon. And I thank God. Nandiyan yung sasakyan, ayos na po siya. Ang lambot na po yung clutch to. Hindi ko na maramdaman na nakapasok na pala yung cambio sa sobrang lambot naman. So, salamat sa ating Panginoon. Mabuti po ang Panginoon sa, sa bawat isa sa atin. So, uh, lagi ko lang pong itinataas ang ating Panginoon. And let's pray sa mga upcoming activities. Maraming uh, bagay na parating at naniniwala ako God is fixing everything para sa kalulatian niya. So, wala na siguro akong nalimutan. And, Salamat sa Panginoon sa gabi ito. Hindi ko alam kung paano ko ito ibibreak na subject. Pero sabi nga, kapag pinagkatiwala natin sa ating Panginoon, uh, hindi na natin uh, problema yon Si Lord na ang bahala dun sa bagay na ipinagkatiwala natin sa Kanya. So, sabi ko nga, kaya kong basahin ng 
text, kaya kung i-explain, i-share, pero ang pagkaunawa, ang Holy Spirit po ang nagbubukas na kaunawaan natin. So, pagpalain tayo lahat ng ating Panginoon sa, sa gabing ito. So, familiar na po siguro tayo dito sa, sa subject na ito about perfection. And last time, na-share na rin dito ilang beses na about perfection. So, ito pong binabanggit ko ngayon is nakita ko there is a process. Meron siyang proseso. And perfection itself is, is a process na nga eh, na nangyayari eh. Kasi, ang ibig sabihin kasi ng process, it is a series of actions or steps taken in order to achieve a particular end. Meron kang gustong palabasis sa dulo. Lahat ng proseso ginagawa yan para merong ma-achieve na outcome sa dulo. Yun nga lang, everyday natin ginagawa. Process na eh. Sa mga dumaan sa electronics, yung naggagawa ng process flowchart na may mga symbols, lahat yun. Process. Yung initial, start, yung decision box, yung connection, lahat yun. Process po yan. So, ibig sabihin, it is a series of action. So, kailangan meron talagang ginagawa. Meron siyang work na nagmamanifest. Sa Tagalog, yan po ay uh, paraan o pamamaraan. At ang perfection naman po, being uh, without flow, without spot, without defect. At kapag yan po yung binabanggit, naalala ko yung uh, company dati na pinasukan ko eh, before po itong company namin ngayon eh. Kasi ang, ang campaign po nila is zero defect sa lahat ng process nila, sa product nila. Eh, ang hirap po nun. Million ang pinuproduce nila in everyday na product, tapos zero defect. Eh, ang karamihan na nag-ooperate, human, tao. Eh, hindi ka naman makakakita ng tao na hindi napapagod, na perfect. Nagkakamali at nagkakamali yan. Kaya minsan yung ilalagay na dapat may orientation na pagganyan, hindi na na-inspect, inaantok na, pabaliktad. Eh, mapaprocess yan, mali. So, defect na agad yun. So, meron yung, meron yung loss kapag meron siyang uh, defect. Tapos, para mapagaan ng trabaho, inautomate, nilagay sa mga robotics, sa mga machines na pick and place na po siya. Nakaprogram na yun. So, ibig sabihin, imposible na siyang magkamali. Less mistakes lang siya, hindi mo magagaranti kahit robust na siya na nakaprogram na zero defect pa rin siya. The mere fact nga na pag nag-brown out eh, o kaya naghang yung system, defect loss na agad yun eh. So, in this realm, wala talagang perfect. Pero bakit ang tao nag-goal na makaabot sa isang kalalagayan na palaging perfect? na hindi nagkakamali. Kasi in the, first, in the first place, galing tayo sa ganyang kalagayan na wala talaga ang pagkakamali, wala ang, uh, uh, ang kasalanan. So, ang Diyos, being God, hindi siya natututo o tumatalino na kapag nalaman niya na may ganito mangyayari, ay, kailangan pala, dapat ganito. Nagkamali ako. Hindi. Because He is perfect all the time. Kung i-expound ko ang condition uh, sa plano ng Diyos in His mind, maganda yung uh, exhortation nung last Sunday, eh. God bless Brother Stephen, yung in His. I am His. Uh, kasi sususugang ko sana yun ang subject din na uh, in, his, in His mind. Kasi ando na tayo lahat in His mind. So, tama din yun kapag ikaw ay uh, property naman ng ating Panginoon at may ownership na sa'yo. Kung sino yung nagmamayari sa'yo, accountable siya doon. At kahit saan ka mapunta, iingatan ka nung nagmamayari sa'yo. Na. You are in His mind. Kaya nga before the foundation of the world, nandun na tayo, nag-exist na tayo. Hindi lang natin alam, hindi pa tayo aware. But, God, in His mind, being perfect, hindi siya nagkamali sa pagpili. 
Kaya minsan iniisip natin, parang di ba nagkamali si Lord sa akin? but ako? Eh, ang dami namang uh, mas matuwid pa sa akin, ang daming masakdal. Pero hindi siya nagkamali. Lahat tayo may kanya-kanyang uh, uh, kalalagayan na sa kaisipan ng ating Panginoon bago pa itinatag ang sanlibutan. And we are all in perfect condition. So nung, nung ang Diyos ay nag-exist na in eternity, wala pa ang lahat ng bagay. God is perfect in everything. Uh, sabi pa nga ng message, di ba? nakita ni Brother Branham, uh, sa unahan pa na nakita ni Moses at nakita ni John. Kasi nakita niya, even before the beginning, na nagkaroon pa ng pagkakataon that God is not yet God. Because God is an object of worship. Eh, hindi pa nag exist ang lahat. He is God na. Potential pa lang. In eternity. Pero dun lumabas din yung attributes niya na kapag mag-isa, uh, malungkot siya. Gusto niyang i-express. Nalaman natin yun dahil na-experience natin. And, at, at kung tayo being part of God, katulad din ni Adan, naramdaman din niya yun. So now we know kung ano ang nangyari in eternity, kung bakit in-express ng Diyos ang kanyang sarili para makita niya ang kanyang pamilya. Katulad din ng message ni Brother Aaron about masterpiece. So yan po ang mga, mga plano ng Diyos na nasa kaisipan niya na in-express niya. So, before the fall, wala naman talagang kasalanan. We are all immortal and perfect. Kumakain tayo hindi dahil nagugutom ang tao. Kumakain siya for His pleasure. Gusto niya ma-enjoy yung nilika ng Diyos of all the fruits dyan sa mga puno, pwede kumain. So, for pleasure yun. Pero, there was a time na habang nagpapahinga ang Diyos, itong mga inihulog na angels being fallen, nakakita ng pagkakataon. Angels, uh, fallen angels, or Lucifer, at si Satan, hindi niya kayang mag-create Walang ibang creator kundi ang Diyos. At siya lang ang kayang mag-create. So, Satan is just a perverter. Pinepervert niya lahat ng something na nag exist na. At nakita niya ang opportunity na yon to pervert ang creation ng Diyos. Kaya doon niya nakita si Eve, ang babae na posible niyang ma- ma- mapasok Maka, makapag uh, gawa siya ng sariling sariling niya kaharian so na pervert na pervert ang life but God being perfect alam niyo mangyayari yun so kung mababasa niyo yung message may mga point in time na nagdi-describe si Brother Branham na meron siyang parang dinodrawing na bilog na eternity hindi mo doon makikita ang, ang corner o ang point kasi nga bilog siya eh. Eter, eternal siya. So, but somehow, dahil may permissive will din si Lord for Him na ma-express yung kanya mga attributes, pumasok ang time. Ang time ay dahil sa sin. Nagkaroon ng space ang beginning, ang, ang, ang sin. So, meron sabi doon sa message, a king of time na para nagkaroon na ng lundo yung circle na pumasok. Pero for God being perfect, yung time na yon will come back doon sa eternity. At yung space in time na yon nangyayari ngayon yan dahil yun, ito naman po yung time na kinalalagyan natin. Nasa process po tayo. Being part of God, even before the beginning, nire-restore niya po tayo. At itong word na naririnig natin, katulad po sa mga pangaral, is a process or a part of restoration para maging aware tayo. Kasi hindi natin talaga maalala, nandun, nandun na ba tayo nun? nag exist na ba tayo nun? But, but sabi nga, kung nagkaroon tayo ng spiritual amnesia, ang mga bagay na magpapanumbalik sa iyo sa alaala is ma-expose ka ulit sa mga bagay na yun. Kaya itong salitang naririnig natin, it just bring us to awareness na Part talaga ako niyan. 
Totoo ang word. At buhay ang Diyos, bahagi, niya, bahagi ako ng salitang naririnig ko ngayon. So, we are being uh, uh, brought back sa ganung uh, kalalagayan. At, at uh, doon sa binasa natin sa text kanina, nakita natin sa verse, nga, verse 18 na ang, ang pinangtubo sa atin ay uh, for as much as you know that ye are, were not redeemed with corruptible things. So bakit not corruptible things ang pinangtubo sa atin? Kasi napunta tayo sa corruption. So hindi pwedeng corrupted din ang mag, mag-restore sa atin going back to original condition. Kailangan isang bagay na pure Nasabi mas 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 dalisay pa nga sa sa silver and gold eh. Kaya nga ang ang lamb, ang kordero, wala talagang alam na kasalanan. Imaginein mo yung isang innocent na maparusahan ka na guilty na wala ka namang ginagawa just for the sake nung tinutubos mo. Kaya tayo ngayon nakakapakinig ng maigi, nakakaunawa ng mensahe, kaya maayos ang kalalagayan natin ngayon. Is because of sa ginawa ng ating Panginoon, being the innocent sacrifice, the, the perfect sacrifice. At sabi pa nga, uh, but with the precious blood of Christ as a lamb, without blemish and without spot. At kung ganyan ang kalagayan, He wants us na makabalik din sa ganyang kondisyon. Who verily was foreordained before the foundation of the world was but was manifest in these last times for you, who by, by him do believe in God that raised him up from the dead and gave him glory that your faith and hope might be in God. So, nabanggit yung faith. Mamaya, uh, uh, madadaanan ko din yan. Uh, seeing ye have purified. So, ito nga po yung binabanggit ko. Kailangan ma-purify ma, ma tayo. Your souls in obeying the truth through the Spirit. So, importante ang pagsunod sa katotohanan kasi uh, uh, ito ang mag, mag, magsasakdal din sa atin eh, na sinasabi nga uh, hindi naman mapapaltan yung soul natin. Wala namang uh, changing of souls na sabi nga uh, Uh, kapag ka ikaw ay nag-resurrect, panibagong soul na. Hindi po siya ganun. Kasi magiging replacement na po yun. So itong, itong uh, condition natin, itong soul natin, same pa rin na nakorap. I-restore lang, i-purify lang ulit para makabalik siya sa original. Kaya nga sabi doon sa verse 23, being born again, So bakit ba importante talaga yung pagiging born again? Kasi yan po yung part na pumasok ang corruption. Simula nung nakakagat si Eve, ang babae, ng bunga ng pagkaalam ng mabuti, masama, wala nang makalabas dyan. Meron ba sa atin na virgin birth dito? Meron po ba sa tao nag-exist na virgin birth? Na hindi dumaan sa... Pagsisiping ng magulang? Wala, di po ba? Si, si Adam lang at si Lord Jesus Christ. And Jesus Christ, kung ano yung nawala sa, sa first Adam, itong last Adam, nirestore niya lahat. Kung through the first Adam, pumasok ang death at wala na makalabas, kaya nga ang, ang tao, sabi nga, hindi pa siya pinapanganak, sabi ni David, he is conceived in sin, shape and in iniquity. Bakit nagkaganon? Kasi nga, corrupted na tayo. Pumasok na ang curse ng death na wala nang makalabas. Unless merong isa na hindi dadaan sa ganong proseso at iahandog niya ang kanyang buhay to restore all things na nawala. We will just believe. Kasi hindi na natin kayang bumalik sa sinapupunan ng magulang natin eh. Meron na bang nakagawa nun? Na naipanganak nga talaga literal? So, hindi po siya ganun. Ang tinutukoy po dyan, by spirit, ipapanganak tayong muli sa pamilya ng Diyos. Kaya nga, for by one spirit, we are all baptized. Hindi tayo nag-join o nagpapamember sa isang family. We are born into that family. 
in the family of God. Kaya nga tayo dito kahit kung saan-saan tayo uh, nanggaling, we are all in one spirit. Magkakapatid tayo, magkakapamilya na tayo. Hindi na natin maikakaila na kapag same spirit, parehas kayo ng uh, kondisyon, kalalagayan sa sa Diyos bago pa nangyari ang, ang lahat. At kaya nga sinabi nga din ng Matthew 5.48, yung binasa din natin kanina, Be ye therefore perfect, even as your Father which is in heaven is perfect. Pag binasa po natin tong verse na to, sa unahan po nito, na andoon binanggit, uh, Love your enemy. Bakit yun ang nasa unahan? Tapos, uh, Uh, nag-i-emphasize na ibigin mo rin ng iyong kapwa na katulad ng pag-ibig mo sa, sa iyong sarili nahuli pa nga yung sarili mong ibigin eh kaya nga nang dumating ang ating Panginoon sa Kristo sabi hindi siya nabuhay para sa kanyang sarili because eternal life is living for others so yun po talaga ang, ang gustong makita ng ating Panginoon na Dumaan din tayo sa ganong proseso na tayo nga yung nasa ganong kondisyon eh, na kaaway tayo ng Diyos at hindi tayo kaibig-ibig dati, pero ipinakita niya na ganito ang tama. Ganito ang tamang proseso. Iibigin mo ang kaaway mo, iibigin mo at ang hindi, kahit hindi kaibig-ibig. Kasi pumasok tayo dito sa kondisyon na kabalik tara nun, pinerbert ni Satan. Ang iniibig na lang natin, yung mabuti rin sa atin. Yung mga kaibig-ibig lang, pag, pag nakita mong hindi okay sa'yo, hindi mo na siya uh, magawang kamayan man lang. O kaya something na nagre-resist yung spirit mo. Kaya ito yung ipinapakita ng Diyos kasi papasok ito, magiging daan para makaabot din tayo sa perfection. Mamaya, uh, ikonik ko din ito sa mga bagay na Uh, unseen o mga hindi nakikita na uh, ipinakita sa atin ng Diyos. Kasi yung stature of a perfect man, wala pong bagay dyan na, ano eh, na material things na makikita natin. So, all things talaga in this realm ay temporary lang. Hindi pa ito ang talagang buhay. Kaya nga, meron ding message si Brother Branham uh, subject niya, life. At, at nabanggit din yung sa word na binanggit, thy loving kindness is better than life. And what could be much better than life? Kaya nga nag strive ang tao eh. Para magkaroon ng buhay. Kaya lang nga, yun nga yung nakita natin sa message, pinner birth ni Satan. So ang tao, nakadesign talaga na nagkakaroon siya ng pagkauhaw. Sa, 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 sa buhay niya. Pero mayroong paraan ng Diyos na tamang proseso para ito tugunan, hindi na mga bagay ng sanlibutan ito. Kung tayo ay mga pinili na bago pa tinatagan si sanlibutan, we, magkakaroon tayo ng conversion na ang magiging desire natin ay hindi na mga bagay ng sanlibutan ito. Hindi na tayo magkakaroon ng desire na ng bagay na patungkol dito sa sanlibutan. Kundi doon sa kabilang uh, buhay na na inihanda sa atin ng, ng ating Panginoon. Kaya nga, being born again, di ba, hindi naman siya instant eh. Maski nga ang pagiging born again, it, it, it's a process. Hindi naman sa atin lahat dito, unang atin, perfect na agad na naiwan niya na kaagad yung kanyang paninigarilyo, pagiging magagalitin, Sakdal na agad siya. Dumaan, dumadaan sa process. Ang, ang, ang baby, pag pinanganak, hindi naman agad pagkalabas, natakbo na o nakikipag-usap na sa'yo na matured na agad. Everything is a process. Kaya makikita natin na even this evening, ginagawa na ni Lord ang proseso para tayo makabalik sa perfection by hearing His Word. Kasi nga, hindi naman mabubuhay talaga ang tao sa bawat... Uh, sa by bread alone, but by every word that proceeded out of the mouth of God. Ito ang totoong pagkain. At mapalad tayo dahil of all, mamaya, mababanggit ko din yan, of all the ages na nabuhay tayo, bakit hindi tayo doon sa Ephesian Church Age lumabas? Bakit hindi doon sa gitna? 
Bakit dito sa panahon ngayon? Ito talaga ang perfect na na pagtatalaga sa atin ng Diyos na uh, para sa atin. Kaya we must be thankful. We must appreciate it na na hindi ito nakita ng ibang panahon. Subalit sa panahon natin ay nakita natin. Napakainam ng na mga spiritual food na kinakain natin palagi. Sabi ko nga, kahit hindi ako ang makatayo dito na lagi, makaupo lang dyan, makinig ng mga preaching. Talagang bless na bless ako lately. At hindi talaga nauubusan ng Diyos ng, ng, na palaging sariwa ang pagkain. Kaya magtataka ka pagka merong nakapagsabi na naubusan na ako ng ipipreach, na wala na akong masabi. Eh, hindi mo mauubusan ng biyaya ang ating Panginoon, lalo dyan sa mga salita niya kasi kahit isang verse lang na paulit-ulit mong basahin everyday, meron at merong i-reveal sa atin ng ating Panginoon na magpapalakas sa atin eh. Sabi nga, di ba, ni Brother Branham, para kang isang maliit na isda na sa Pacific Ocean na eh, konti lang muna inumin ko. Tipid-tipid, baka maubos ko tong Pacific Ocean. You cannot exhaust God. Marami siyang uh, blessings. Sometimes, tayo lang talaga ang limited kaya hindi natin ma-access ng, ng maigi. Tayo ang may mga diferensya na kailangan talagang iayos. Kaya nga, meron mga process para ma- ma-reach natin yung ganong kondisyon na ang gusto ni Lord, ma-access natin lahat ng blessing niya. Para din yung isang maliit na daga na nandun sa storage na ang daming trigo, na imbaka ng mga trigo, tapos doon siya na, napunta. Eh, tipid-tipid sa bigas, baka maubos, pero ang liit niya. Baka nga ilang generation na ng buhay niya, hindi pa naubos yung kinakain niya. So, we cannot exhaust God. Kaya nga, hindi natin pwedeng sabihin na, narinig ko na yan? Nakakasawa na makinig ng word. Hindi po nakakasawa makinig ng word of God. Hindi ako nagsasawang makinig ng Word of God. Kahit narinig ko na siya, kahit sino yung ginagamit dito, kahit hindi siya ganun ka, ka, ka uh, husay sa pangaral o kung ano man, basta binindikit siya ni Lord, hindi po, hindi po nakakabor o nakakasawa makinig sa salita ng ating Panginoon. Because it is God Himself na gumagamit ng mga instrumento para uh, ipakita sa atin kung ano dapat ang maging uh, condition natin, kalalagayan natin. So, uh, it is a process. So, basahin po natin yung message po na Water from the Rock noong 1955. Sabi po dyan, But now, the blood of Christ once shed cleansed until the day of redemption. So, hanggang sa fullness ng ating redemption, ito ang naglinis sa atin at patuloy na naglilinis all the way through, once perfected, through the sanctifying. So, kailangan talaga ang paglilinis. Hindi lang basta justification na naaring ganap ko na. Dadaan talaga tayo sa proseso ng paglilinis para maibalik tayo sa original nating condition. Through the sanctifying process of the Holy Spirit. Sino po ang nagpa-process? So, mayroong Holy Spirit. Kaya nga minsan may mga bagay ka na nagagawa na hindi mo iniisip na paano mo na nagagawa ngayon. Because nafe-feel na tayo ng Holy Spirit eh. Hindi na tayo sa ating sarili ang, na, ang kumikilos nito. By the blood of the Lord Jesus, the believer is anchored until the day of redemption. Alam niyo po yung angkla? Yung anchor? Yung barko, pagka nasa tubigyan at dadaong para hindi siya madala ng bagyo o hindi siya ialon-alon lang ng, ng tubig, binababa yung ang, angkla at ang kinakapitan nito is kapag sa buhangin, makakaladkad lang. Kailangan maka-angkor ito sa isang matibay na kakabitan. At kailangan bato. Kaya nga, makikita natin sa mga, sino ba ang bato? Si, ang ating Panginoon sa Kristo. Siya ang bato. Siya nga yung nireject na bato na naging capstone eh. Siya yung cornerstone na nireject na naging capstone. So, uh, kaya kung merong sasaligan ng 
angkor natin, which is our faith, saan mo iaangkor yan na matibay na hindi matitinag? Sa ating Panginoong Isokristo. Kaya kailangan talaga ang faith. Mamaya, i-expound ko na rin po yan. At, at inaano ko lang din po yung oras. So, uh, sa stature of a perfect man, kung makikita po natin, ano po ba ang foundation niyan? Hindi po ba ang nauna dyan? Faith. And then, add to your faith, virtue, knowledge. Hindi po ibig sabihin dyan na kapag nag-add ka ng virtue at lilipat ka doon sa knowledge, wala na yung faith. nag exist pa rin po dapat ang faith. Add to your faith, virtue, knowledge. Hindi po nawawala lahat yung mga pinagpapatungan. Nagkataon po na inilagay talaga ni Lord sa proseso na ang pinaka-base o pinaka-malawak sa pundasyon is faith. There is something talaga sa faith. Hindi siya nakikita pero somehow talagang may epekto siya. Kaya, saan ba nang gagaling ang faith? Di ba sabi, faith comes by hearing and hearing of the Word of God. So, sa patuloy nating pakikinig, kahit na minsan napapagod ang ating mga laman, yet sa loob natin, nai-establish yung faith. Kasi nga, dyan, dyan ipapatong eh. Kaya nga, depende kung saan na, na-build yung faith mo eh. Kasi ipapatong dyan ay susunugin din. So kung ikaw ay talagang faith na dinalisay na parang ginto, hindi siya masusunog. Kaya uh, yung iba talagang, kung titignan nga natin yung faith ng mga nauna sa atin eh, in the other church ages, na kahit uh, papatayin na sila do sa, sa dark ages, Binibigay na nila yung buhay nila eh. Eh habang inuubos sila, na nakikita ng mga tao na pinapatay sila, yung mga naandong nanonood, sila mismo yung nakukonvert, pumapalit dun sa ano, kaya hindi, hindi maubos. Hindi na, at hindi talaga papayag ang Diyos na maubos ang mga anak niya. Dahil uh, sabi nga, when the enemy comes in like a flood, God will always raise up a standard to, to fight against it. So, So, sabi ng 1 Peter chapter 1, verse 7, that the trial of your faith, so kung merong trial, it is a process. For what? Para yung faith, ma-purify pa, being much more precious than of gold, that perish it, though it be tried with fire, might be found unto praise and honor and glory at the appearing of our Lord Jesus Christ. Kasi nga, Karak, part din ng karakter yan. Wala naman nga tayo talagang dadalhin sa kabila, kundi ang karakter natin, katulad ng na-share na rin ng ating pastor, naririnig na rin natin dito, yun talaga ang purpose ng ating Panginoon na i-process sa ating lahat, kundi ang ating mga karakter. So, hindi po siya ordinary kung fire ang gagamitin, kaya nga minsan magtataka ka, ang ayos-ayos naman ng kalalagayan nyo, biglang out of nowhere, may trials na dadating sa'yo na hindi mo maintindihan, Lord, kung kailan naman ako nagpapakasigasig ng maglingkod sa'yo, bakit ganito yung trial na dumadating ngayon na uh, alam mo namang sinikap mong mabuhay sa kalooban ng ating Panginoon. But, but, but it is all part of a process. Si Job, nung siya pinrocess, it Tines, kasi test is a process eh. Is quiz is a process para if, yun yung five uses of problems, di ba? Meron talagang purpose yun eh. May purpose talaga ang lahat para lumabas kung ano yung karakter na nandun sa loob. Ano ba ang ginagawa natin kapag nahihirapan tayo? Nilulunod ba natin yung sarili natin sa alak? O oh, makakalimutan ko na rin to. Pagising mo, nandyan pa rin naman yung problema. O saan mo dinadala ang sarili mo kapag ka nasa matinding pagsubo ka, iniluluhod mo ba? So, kaya nga minsan, di ba, sabi, iba ang prayer ng tao may pinagdadaanan compared to sa prayer ng punong-puno ng blessing na uh, sagana sa lahat. So, sometimes, God allow things na medyo mag-suffer tayo, but it is all for a purpose. Kaya nga, yung message din na cup for position, 
mga suffering siya. Sabi pa nga, di ba? You cannot compare all these little sufferings. Sinabing little sufferings lang siya sa glory na nagiintay sa atin sa hinaharap. Kaya nga sabi, tiisin lang natin. Ang magtiis hanggang wakas, siya ang maka- ma- maliligtas. At naniniwala ko, kaunti lang talaga yun. Meron, meron talaga mga uh, nakatalaga na para sa mga uh, bagay na yan. And faith being the foundation, sabi naman ng Hebrews, di ba, uh, It is a substance of things, hope for evidence of things not seen. Kahit hindi mo siya nakikita. Kasi ang iba, ang, ang, ang philosophy, to see is to believe. Eh, ang daming bagay na hindi mo nakikita na, na talagang kailangan mong paniwalaan eh. Yan nga stature of a perfect man. Lahat yan, unseen eh. Eh, ang sabi pa din ng word, look to the unseen. Doon pa tayo pinatitingin sa mga bagay na hindi nakikita. Kaya nga, parang, parang hindi mo siya maisip. Titingnan mo, hindi mo nga makita eh. Pero yun ang sinasabi. Kasi hindi naman talaga literal sense ang gagamitin natin to look on those things, kundi ang ating sixth sense. Papasok na nga po dyan ang faith na nasa unang-una na ang stature of a perfect man. Kaya nga, yan diin ang unang minomold ang faith. Maka, makapanampalataya tayo. Kasi mamaya, papasok din tayo dyan na kapag na-perfect yung faith na yan, pupunta rin yan sa rapturing faith. Faith pa rin. So, kaya nga, sabi pa, rejoice kapag may trials. Eh, yun ang mahirap na part eh. Yung, kaya kanina, nung hirap na hirap ako, sungkitin yung kable nung, sabi ko, bakit ba ngayon pa ito nangyari? Magsishare nga ako mamaya, hindi pa ako tapos. Sabi ko, part ba talaga ito na kailangan may experience ko? Thank God, that time, sabi ko, nag, nag-thank you lang din ako kay Lord. At nung na, naayos lahat, everything, siguro ako, yun lang yung part ko na, na experience. Pero lahat tayo, may kanya-kanya mga experiences in every own way na binigay sa atin ni Lord. Kaya dapat ma-appreciate natin palagi ang kabutihan niya. Alam niyo po, mah- mahihina tayong lahat. But, kaya may proseso ang Diyos na binibigay in portion na nakaalat sa bawat isa sa atin. Depende sa kakayanan natin. Hindi ko pwedeng saluhin yung bigat na inalat ng Diyos sa ating pastor. Kaya nakadesign din ng ating pastor being uh, anointing din ng ox. Kasi kaya niya yung bigat. Baka pag sa akin binigay yun, kalahati pa lang eh. Bagsak na yung balikat ko sa bigat na yan. Kaya uh, we complement each other. Nag, nagtutulungan tayo ba, bawat bahagi. Kasi si pastor mag-isa, hindi niya rin kakayanin yun. Kaya nga may mga tinawag din ng Diyos para sumuporta din. And we are all part of that. Hindi ko mo nakaupo lang kaya yung dyan. Wala na kayong bahagi. Uh, yung mga support natin sa mission, pag pumupunta sila sa mission, nakikita natin sila ang nahihirapan doon, pumunta sa mga kapatiran para mag-minister, ihatid ang salitaan ng Diyos, even ang sister wife na rin ng ating pastor, nap- napasama na rin. So, nag-share na sila ng bigat. So, kung hindi man tayo makapunta, sabi nga, kahit nga yung sumuporta ka sa in everything, in financial, kung meron ka, in prayers, in support, in concern, lahat po yan may bahagi sa ministry at hindi po yan makakalagpas sa mata ng ating Panginoon. Sabi nga, ang nakalimutan lang ng Diyos, ang kasalanan natin. Pero all those things na ginawa natin mabuti sa Kanya, hindi niya makalimutan. Ayun ang napakaganda sa ating Diyos na uh, maski tayo nakalimutan na natin, pero siya, ibibigay niya pagka nakita niyang ah, karapat dapat tayo sa mga bagay na yun. Hindi siya mag, magkukulang. So, sa message pa po ito na, siguro ilan na lang po ito, ibabasahin ko na, turn on the light. Sabi po dito, kasi even yung mga nasa unang church ages, may bride din po dun eh. 
So, lahat po yun, dumaan din sa proseso. Uh, on a certain level, sa base sa kanilang uh, uh, kalalagayan dun sa age na yun. Sabi po dito, God is giving us now the process for this age. So, itong tinutukoy ni Brother Branham, for our age. He accepts the required for every age. Kung, kung sa panahon ni Martin Luther, ang inabot lang talaga ng perfection sa kanila is wala pa ang Holy Spirit dun lang sa part na the just shall live by faith na nag, nag-alsa nga sila sa, sa denomination na sila ang ginamit bilang mga reformers. Hanggang doon, tatanggapin sila ng Diyos kasi hindi naman pwedeng uh, i-require sila ng Diyos na lagpas doon sa kanilang uh, Uh, present condition na kung saan sila inilagay ng Diyos. So, He accepts, uh, and, uh, ito pala po yung, yung quote, Do you see it? You know what I mean? It's Christ now taking the rags of yesterday. So, binabanggit niya na parang consider na as old at luma na rags na. The Lutheran, Methodist, Presbyterian, and so forth. And he is putting it through a process kasi bago rin tayo nakarating dito sa age natin, somehow, doon sa mga naunang age, mayroong part doon sa process na yun na sila yung gumanap doon sa mga bagay na yun. Hindi na nga tayo kailangan magpapatay eh para tayo maligtas. Sila na yung gumanap doon sa ano yung ting na yun. ng process na yon sa church age na yon So, umabot hanggang sa age natin ngayon ang proseso na andito tayo ngayon sa part ng closing na ng time. Ito na talaga ang fullness ng, uh, ng ating uh, redemption ng process. Uh, Methodist, Presbyterian, and so forth. And He is putting it through A process. What kind of process? Ano ba yung proseso na yun? A process of the Holy Spirit. So, ang Holy Spirit talaga ang, ang kumikilos. Kaya nga sabi din ng uh, Ephesians ba yun? Grieve not the Holy Spirit whereby ye are sealed unto the day of your redemption. Kasi doon sa message nga din na the dove and the eagle, pagka iyan ay nag-grieve, umaalis yan. Kaya ang joy of salvation natin minsan, talagang kahit ang saya na nung iba do sa message na narinig nila, ikaw, parang dry ka pa rin. Kasi alam mo kapag there is something sa bahagi ng buhay mo na meron ka talagang nagawa, na guilty ka, ang hirap i-absorb nung blessing. Pero kapag ka alam mong maayos ang condition mo, ang kalalagay mo, ang Holy Spirit bumababa, parang kalapati na kahit ma- maliit lang na message, napupuspos na tayo. Nabibless na tayong lahat. A process of the Holy Spirit, what they had, plus make it, making it till He is pressing His own image. Pinipress. Kasi gusto ni Lord lumabas yung image niya sa atin. Makita niya ang kanyang sarili. Di ba yung nabanggit din sa message na nag, nag, uh, ano, nang, nagdadali sa inang ginto? Yung pukpuk pa ng pukpuk at hanggat din niya pa nakikita yung sarili niya na nagre-reflect na dun sa sa ano, pukpuk lang siya ng pukpuk. So, when the church and Christ becomes one in union, God grant it, I trust that you see it, if you do see it. So, di po ba? At kaya nga uh, gumamit din ng just ng pamamaraan para gawin ang mga proseso na yan. Pag binasa po natin ang Ephesians, dyan na po papasok yung kamay din ng Diyos being the, the pater. Tumold, uh, sabi po ng Ephesians 4, 11, verse 13, common verse na po ito, and he gave some apostle and some prophets and some evangelists and some pastors and teachers. Gift po yan. Give nga eh. So hindi tayo nag-effort para Uh, makuha yung mga yan. Pero we are blessed. 
Ako, laki, nagpapasalamat talaga ako for this church. Hindi naman tayo nagtataas nga ng tao dahil kaparehas lang din naman natin ating kapatid, ating pastor, Pastor June. Pero I'm blessed doon sa gift na pinagkaloob ni Lord sa, sa kanya. Kitang, kita, nakikita ko talaga how, how God can use him in in many ways uh, sa mga sa mga message talagang na, nabebless ako yung mga akala ko yun na yun narinig ko nag nabubuksan pa siya ng mas malawak sabi ko gift talaga din nga uh, ang limang ito even yung mga mga nag-exhort dito mga young preachers na uh, meron na po rin tayong league of young ano eh Natutuwa ako makita yung mga youth na natayo talaga dito. Eh. Eh, may mga futures pa tayo dyan. Alam ko si, si Brother Denny, excited na rin sa Sunday. Eh. Yung title nandun na agad, sabi ko. Uh, Alayo pa, God bless you. Uh, uh, yes, God bless you po, uh, Brother Denny. Sa ating mga young preachers na, Brother... Aaron, Brother Stephen, God bless you. Young minister, si Brother Danriel. Si Lord ang magtayo ng mga manggagawa. Sabi nga, ang daming aanihin. Kulang yung mga manggagawa. And I believe, sabi ni Brother Stephen kanina sa testimony, naayos ni Lord ang spiritual ng church na ito. And I, I believe, uh, kapag si Lord ang kumikilos, walang makaka pigil sa pagkilos ng ating Panginoon. Kahit pa may mga shaking, part din yan ng process para nga mapilter nga yun ng mga uh, uh, tunay talaga na bahagi dyan sa, 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 sa katawan na yan, sa part na yan. Para sa amba ang ito yung tinatawag kasing five-fold ministry eh, yung binasa ko kanina. Eh. So, anong purpose po niyan? Sabi ng verse 12, for the perfecting of the saints. Nauna ka agad yun. Sasakdalin kasi tayo. Kaya nga minsan, uh, ang preaching dito, umawasiwas na kahit uh, hindi, hindi ka naman nakita ng pastor sa ginawa mo para ikaw yung pinatamaan ng preaching eh. Pero it is God na nakakita sa atin. At ginamit lang yung pastor para uh, sabihin, paalalahanan tayo na meron kang bagay na nagawa na, 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 na kailangang itama. So, napakabuti ng ating Panginoon for the works of the ministry. Bahagi po tayong lahat dyan. Ang bride, part siya ng ministry for the edifying of the body of Christ till we all come in the unity. Kasi nga, kailangan magkaisa tayo. Of the faith, faith pa rin po yung nabanggit dyan and of the knowledge of the Son of God unto a perfect man. Kaya yan din po yung... Uh, sa stature of a perfect man, unto the measure of the stature of the fullness of Christ. Kapag tinignan natin yung stature of a perfect man, kanino ba natin makikita lahat ng katangian na yan? Sa ating Panginoong Kristo, Siya ang pattern natin na itinatapat niya tayo doon na, ay, di pa ito, ano, konti pa, test pa ulit ng ganito. Ulang pa ito ng uh, temperance, konti pang test sa ganito. Para hanggang umabot tayo sa kasakdala na kapag tumingin sa atin si Lord Jesus Christ, nakikita niya na yung sarili niya. Kaya nga, sabi din ng Hebrews, di ba, sa, sa chapter 6, verse 1, ito po yung madalas din binabasa, Therefore, leaving the principles of the doctrine of Christ, let us go on unto perfection, not laying again the foundation of repentance from the dead works and of faith toward God of the doctrine of baptisms and of laying of the of hands and of resurrection of the dead and of eternal judgment. Hindi naman po natin totally babaliwalain na yung mga unang turo. I, I, sinasabi lang ni Paul na hindi tayo dapat manatili sa kalalagayan natin na hindi tayo nagmumove forward. Dapat umaangat din po tayo. And this will do, will we do if God permit, and God will permit, if it is His perfect will. So, uh, mayroong part po na sinabi na uh, yung tatlo, yung faith, hope, 
and charity. So, doon po may makikita tayong picture eh. Kasi, and the greatest of this is charity. So, kailangan lahat po ng bahagi na yan, perfect po yan. So, kapag na natin yung stature of a perfect man, ang magkabilang dulo niya sa baba at sa taas, faith at saka love. At along the way, process po siya pa pataas, pa, pahirap siya ng pahirap, and yet, nandun sa, sa taas yung portion ng uh, fullness. Kaya nga, from perfect faith to perfect love. Kaya nga, doon pala sa sinabi kanina na be either for perfect for your Father in heaven is perfect, kasama din doon ng forgiveness eh. Kasi hindi mo kayang ibigin kung hindi ka pa nakapagpatawad. Mag, magka, magka-relasyon po yan. And faith and love are relations. Magka, magkasama po yan. At in closing, siguro ito na lang po yung uh, huling verse na babasahin ko to close po yung aking subject ngayon. Sabi po ng Ephesians chapter 5, Verse 25-29 Husbands, love your wives even as Christ also loved the church and gave himself for it that he might sanctify and cleanse it with the washing of the water by the word. So, pumapasok pa rin talaga dito ang isang relationship. Na of all relationship, ito po yung pinaka-mysterious eh. That he might present it to himself a glorious church not having spot or wrinkle or any such thing but that it should be holy and without blemish so malaki ang part ng husband at we sa mga husband na rin po dito uh, makikita natin kung paano inibig ng ating Panginoong sa Kristo tayo being his church being kanyang uh, Why? Kaya nga po sabi dito at mabuti na lang meron tayong Panginoong Iso Kristo na tumanggap sa atin, na umibig sa atin. Siya ngayon nang tumubo sa atin, na lumilinis sa atin. Kaya nga uh, ang marriage is redemption din. Yan ang nakita natin dun sa, sa Genesis, sa Garden of Eden. Uh, so out men to love their wives as their own bodies, he that loveth his wife, love it himself. Uh, for no man ever yet hated his own flesh, but nourished it and cherished it, even as the Lord the church. So, salamat sa ating Panginoon at I believe na ang bagay na mga nararanasan natin at mararanasan pa natin hanggang sa dumating ang araw ng pagbabalik ng ating Panginoon are, are just part of the process para tayo lahat ay ma-perfect. Iba ang ginagawa sa akin, iba ang ginagawa sa inyo, bawat bahagi sa atin, iba-iba ang proseso na ginagawa ng ating Panginoon. But it is all for our perfection. Gusto niya kasi makabalik tayo do sa original nating uh, condition kung saan Hindi nagahari ang kamatayan, hindi nagahari ang kapaguran, ang pangihina. All perfect. Sabi nga, kapag dumating siya, lahat ay uh, all will be uh, maaring mailan, naaabutan na hindi na namatay, but lahat babaguhin. Dahil hindi, kailangan magput itong corruptible things natin ng incorruptible. Kaya nga, sabi ni Paul, if this body is dissolved, merong naghihintay sa atin na mas magandang uh, uh, uri para sa lugar na yun. Sabi pa ni Lord, I go to my father's, in my father's house are many mansions. I go there to prepare a place sa bawat isa sa atin na sumasampalataya sa kanya na pinili niya. So, I thank God for this evening and God bless us all. God bless you all sa mga nasa online. 
live streaming at nawa ay uh, na nakuha natin ang mensahe ng ating Panginoon. Let's pray for one another. Magkakabahagi po tayo bawat isa kung mag-suffer man ng isang bahagi. Somehow, kahit pa paano, if you are a part of the body, maa-apektuhan ka rin dahil kapatid mo siya or kabahagi mo siya. So let's pray for one another. Let's support our pastor, mga manggagawa din dito sa, sa church, bawat bahagi. may mga kanya-kanyang effort hindi, hindi maaring hindi natin nakikita ang lahat but God who knows everything nakikita po yung mga bagay na yan hindi po yun makakalampas sa, sa mata ng ating Panginoon so siguro magpipray lang po ako Pastor bago ko po ibigay sa inyong part po so let us pray as, as, a, as we give thanks to the Lord this evening for His word salamat po Lord For tonight, sa message po na binigay mo sa amin, this is the process to perfection of the bride, Lord. And we being part of the bride, Lord, alam ko po maaaring may mga bahagi sa amin na medyo matitigas pa at kailangan pa talaga kami i-correct, Lord. We, we acknowledge and we humble ourselves. We surrender our will to your will, Lord. Ang kalooban mo po ang masunod, Lord. God, minsan... Nahihirapan kami, Lord, but sabi mo po, Lord, kung makakapanatili kami sa iyo at ang iyong Holy Spirit makakapanatili sa amin, Lord, ito ang gagawa ng mga bagay na hindi naabot na ng aming kakayanan. All we have to do is just believe, Lord God. All things are possible. Only believe, Lord. Our minds are all finite, Lord, but, your, but yours are infinite, Lord God. So we thank you for this privilege, Lord, being a part Of you, Lord, na uh, pinoproseso mo kami upang maibalik kami sa original na namin kalagayan. May you help us, Lord. May you help this church, Lord. At lagi ka lang, Panginoon, maluwalhati sa aming kalagayan. In everything, Lord, in, even in hard times, in challenging times, in storms, we give you always the praise and the glory and honor. And thank you for this night, for your message. In the mighty name of our Lord Jesus Christ. We give thanks and pray. Amen. So, ibigay ko po ang pagkakataon po sa ating pastor na para po sa mga po. God bless po, pastor. Okay. Um, tinawag ako ni Baro Mike. As we agreed, kasi uh, for the info of others, supposedly pang local church lang ito, I'm on my seventh day of sabbatical leave, no? That is a church concern. Pero uh, may important announcement akong sasabihin dahil nga um, sa TLM Kalamba, before we pray, this coming Sunday, um, After lunch, we'll be staying for a while for the plebiscite, no? Hindi ko napansin para nag-exacto lahat. But uh, yung nag- nangaral ngayon si Brother Mike as an associate pastor uh, was tried six months at hindi aksidente. Walang aksidente talaga. Na nag-fall ang kanyang six month this September. So, yeah, the voice of the congregation will be heard this coming Sunday if nakapasa yung kapatid natin no? sa kanyang role as an associate pastor. Yeah, so, uh, yes or no lang yan. That is not an election. That is a plebiscite. Ang election may pinipili kang tao kung sino. Ang plebiscite magdi-decide na tayo sa isang bagay. Kung tama ako, ha? pagiting na nga sa dictionary I may be wrong no so salamat kay Lord that um, that will be on Sunday so after lunch total na ano oras na matera tatapos di ba kasi ako yung nakasabatical leave but sometimes at work eh. <laughs> I don't mind it's okay no for the info of many pag sinabi sabatical leave I will not be preaching Uh, pinayagan ko ng mga deacons for a month. 
Nag-request ako ng two months, mukhang masyadong matagal, no? That is a, uh, in-approve yan ng kalamba, in-approve din yan ng bataan. At sabi nga, sometimes at work, nag-men's fellowship tayo, nag-youth fellowship sa bataan, no? And uh, I am invited to speak sa isang church anniversary this coming Sunday. I will be speaking sa Bacolod next week. Work pa rin yan eh. So, salamat kay Lord. The, this is God's ministry. It's not mine. It's the body ministry by the head. No? Ang ganda lang kapag ka bahagi tayo ng programa ng ating Panginoon. It's a good economy. It's a good, uh, it's rest. Actually, it's rest for our souls. Kaya nga salamat sa ating Panginoon. Kaya nga tinatanong ko kanina nung nag-ooperate yung microphone ko kung gagamitin ko, sabi ko hindi ako magpipreach. Kaya hindi na pala ako sanay humawak ng mic. <laughs> yeah, at um, kaya rin ako nakatayo ngayon because of course prayer meeting. Um, may mga ipapag-pray tayo. And uh, one of the prayer na I feel na requested ito ng maigi ay yung uh, mangyayaring kasal sa Sabado, no? It was requested by Brother Tom and even Brother Mike kanina. Mahirap nga naman pag siya ang nag-pray, baka hanggang alas 12 tayo rito. Hindi ko napansin yun. Oo nga naman. <laughs> Tawa ka, Brother Tom, ha? Tatay mo na yan. <laughs> In a few days, tatay mo na yan. No? Yeah. Aren't we glad, no? Natutuwa tayo. We've heard the testimonials. Tamang-tama rin yung mensahe. Perfection, pero may process. Sometimes, ang nakikita mo lang yung perfect na, pero yung process, hindi mo nakita yun. Minsan, papumunta ka sa isang tindahan ng alahas, magtutuwa ka sa gold na ang ganda. Pero, hindi mo nakita kung paano nasunog yun. Hindi mo nakita kung paano yung pinokpok. Hindi mo nakita kung paano siya nanggaling sa putik. Paki-open ngayon, Job 23.10. That's a nice verse, no? Sabi ko, hindi ako mangaral eh. No? Ganun yata talaga, no? Minsan, if I am inspired, I must dispense it. Kasi hindi to para sa akin, para sa bride ko. No? Sabi nga ni Barumay kanina, yung naipanganak, minsan paglabas ng baby, wala na papangitan sa baby. Lahat na nagsasabi, ang ganda niya. Kahit pare-pareho ang itsura nila. <laughs> ang ganda, ang cute ng baby. Pero hindi mo nakita yung hirap ng nanay nung naglihi. Hindi mo nakita kung paano umiri, pero nakita mo lang yung perfect situation. Remember this bride. No? What we are going through every time there are hardships, sure mo lang na tama ang iyong kalagayan. One day, ang sabi ni Job, But he knoweth the way that I take. When he that tried me, I shall comfort as a gold. That is Job. Tagalogin nga natin yan. Sabi sa Tagalog, Ngunit nalalaman niya ni Lord ang daang aking nilalakaran. Alam niya mga kapatid, kung may hardships ka ngayon, alam niya yan. Kung hindi man alam ng kapitbahay mo, huwag ka magalala ang mahalaga alam ni Lord. Minsan may mga prayers ka na sa iyo lang na iniiyak mo kay Lord. Sometimes you have experiences na, Lord, bakit ganito? Alam niya yan. Pero sabi ng Bible, pagkakanyang nasubok ako, yun ang purpose nun. Ano ang resulta? Ako ay lalabas. Ako ay lalabas. Akong parang ginto. Yeah. Kaya nga sa New Jerusalem, the streets are gold. Either literal or figurative, may ibig sabihin yan. Amen? Kaya nga, we will be praying for the wedding. Yeah. Sinabi mo na, para siguro hindi mo alam pasang alauna, no? Kasi hanggang one o'clock lang tayo, no? Now, I've seen this two years ago. <laughs> Yung advice ko sa parents nila, alam, alam nilang lahat yan. Ay, dumaan talaga to sa hindi na natin may paliwanag minsan. I will confess to you, family, sometimes I am receiving 
I am receiving accusations na, Pastor, ba't pa inaano yan? Ha, no. God never gave up on me. Kung aayusin ng Diyos yan, maaayos yan. Hindi mo lang nakikita ngayon, ayan na. <laughs> Thank God. No? Minsan, inaakusahan ako na parang, Pastor, inaano mo pa yan? Eh, ganito naman palagi yan, no? No? Si Lord nga, hindi nag-give up sa akin eh. Anong karapatan ko mag-give up? Napwera na lang kung talagang uh, sila na ang tumapos. But uh, I've seen them, no? I've seen the family. Hindi aksidente, no? We will pray for it, ha? Sister Lovely, Brother Tom. I've seen them. They followed my advices. Kahit na minsan bumubunggo sa idea nila, they have followed it. Kasi minsan hindi mo maintindihan ngayon yan eh. Yung ginto, hindi niya maintindihan. Ba't ako pinupukpok? Bakit ako sinusunog? Until isang araw makita niya yung sarili niya, katulad ni Job, ako ilalabas na parang ginto. We want your marriage to be golden. Yan ang prayer natin. No? So, we will pray for that. Aksidente ba na pagkatapos ng kasal ninyo eh, may resulta tayong hihintayin na ma-ordain talaga na associate pastor si Baronite. Hindi aksidente, no? No? Palagay ko, panahalo na naman, Baronite. Nangangampanya ako, no? <laughs> Kasi, pag hindi siyang nanalo, si Baronite nasan sigurado. Pero i-announce ko na rin, Baronite, no? will be ordered as church administrator also on Sunday. Yan, sigurado na yan. No? Because we need it. The, the ministry and the church is growing. May mga birth pains, but it's growing. Wala kasing growth pag walang birth pain. Yeah. Salamat sa ating Panginoon. At may special prayer na nakarating sa akin, kaya rin ako nakatayo, galing sa Bacolod, prayer sa nanay niya na may mayroong decision bone marrow, no? sa bakulo dito nang galing at it will be prayed. Thank God for the answered prayer, Brother Stephen. No? Grabe, isang slot na lang sa'yo talaga binigay. Ewan ko na lang pag hindi mo pa nakita yan. Talagang musikero ka at preacher ka na talaga. Hindi pinayagan ni Lord na lumayo-layo ka. Yeah, I've heard the service last Sunday in these two young preachers. I am happy. Natutuwa ako pag may ginagamit si Lord. Yung iba kasi na-insecure eh. Mali yun. Dapat kang matuwa. Ibig sabihin, the ministry is growing. God bless you, Bara Aaron, no? sa iyong uh, pakasarap na trabaho. <laughs> God bless you. No? Salamat kay Lord. Yeah. Bara Jerome, huwag ka lang magalala. Nakita mo mga testimonials. No? Si Barry Jerome Sus, lagi nandito yan kasi lagi siya may interview, no? And he's praying to have a job din. Kunti na lang, guardians na rin to eh. Ha? Isama na kaya natin yan. Sabi ko na sa kanila, Barry Jerome, ha? Huwag kang magagalit sa akin, ha? Minsan nakiusap siya sa akin, Pastor, pwede po ba ang lako akong lagi sa church? Sana all. Sabi ko, yes, walang problema. Para may fellowship ka rin sa guardians. Magagalit ka ba sa akin? Sinabi ko, Eh, welcome nyo ang bago nyong guardian na nakatira lang dyan sa mataas. Yan, no? May palakpak pa. God bless you, no? Yeah, I'm happy. Masarap pala magpahinga rin. <laughs> no? Kaya nga lang, pag nagsalita ako, mukhang gusto ko pang magsalita na magsalita. But anyway, Barover, God bless you. Welcome. Kasama niyang kanyang anak. No? Yeah, may mga kapatid tayo. Kaya nga, sa, sa bagay, it's a deacon thing sa League of Young Preachers. Mayroon ng League of Young Preachers, ha? You pray for the ministry. Kasi I have this feeling that the ministry is really promoting. Then the downs must be also be promoted, spiritually speaking. Alam nyo kasi pag si Lord nag-promote, lahat na yan eh. Pero meron lang siyang mga bagay na inuuna. No? Remember, no? Remember. Alam ni Lord ang nilalakaran natin. But we will come forth as a goal. There's a process to perfection. Amen? Kaya nga salamat kay Lord. 
Salamat sa biyaya niya. No? Before we pray, ito nga ang maganda eh. No? One day, the bread will That's the promise. Pero hindi nakita ng lahat yung hardship. Pero kasi, meron ding hindi nakita ang iba kung saan tayo talaga galing. Actually, binabalik lang tayo sa perfection. Yeah. Then Satan has no right to it. Kaya salamat sa ating Panginoon. No? Kaya nga, pinili ko yung September na sabbatical leave ko. And yet, I have many invitations. God bless this league of young preachers. Kami ni Baramak ay young at heart. Kasi kami lang ang hindi young. <laughs> yung kuya nila, si Baranats, very young yan. But I'm glad, no? I am really glad. And uh, anniversary month din namin mag-asawa ngayon. No? 23 years na pala kami. Yeah. Thank God. Kaya... I am happily married. Sa iba kasi, sabi nila, they are happily married. She's happy I'm married. <laughs> May narinig akong ganyan joke eh. No? Of course, joke lang yun ng mga maluloko minsan, but I, uh, we are happily married. No? Kasi nga, no, salamat. Mayroon din kami dalawang anak. Mayroon, marami kami anak-anakan. Kaya nga, sa kasal naman, Yari, itong Sabado. Yeah, kami, Sabado rin kami kinasal. Eh. No? God bless you both. No? Iba, ang, iba talaga ang glow pag ikakasal. Parang iba ang itsura nyo ngayon. No? Tawang si Lovely, oh. Tawang si Tom. Bawang gupit. Yeah. God bless you. Ba magulat kayo sang araw, si Barrel Tom, narito na rin sa harap. Yeah. Yung mga ganyan tahimik, delikado yan. Pag tumama lahat yan. Kaya ako, pag tumama lang lahat yan eh. <laughs> oh, tama ka dyan, Bernardo Agtarap. It's good to see you again, brother. Now, welcome back to your home. Our home church, of course. Yeah. Salamat kay Lord. At um, we will bow our heads and we will pray. Salamat aming Ama. Much blessings much love, much hope, and much faith. Even in my sabbatical rest, Lord, I am happy doing things for the kingdom. Like what we have heard, like what Job have said, you know the path that we are taking, Lord. And when you have tried me, I will come forth as a gold. Salamat, aming Ama. This is our prayer for tonight. Brother Tom and Sister Lovely, alam niyo rin ang nilakara nila, aming Ama. Not an easy road most of the times. Not only for them, but for their families. Not only for the families, but for the brethren as well. Even for me. But thank God. This Saturday, they will come forth as a gold. Salamat sa lahat ng efforts na tumutulong. Salamat, Lord, sa lahat ng provisions nyo sa ikakasal. Higit sa lahat, salamat sa kaligtasang ibinigay nyo sa kanila. And may they be light and salt to those who seize them. Ngayon pa lang, Lord, we are claiming a blessed ceremony. Much more, Lord, we are claiming a blessed marriage until you come. Pagpalayan niyo ang aming mga kapatid sa espesyal na araw nila, Lord. Salamat, Lord, na payagang may pangaral din ang inyong salita. Salamat, Lord, salamat. All will be provided. Especially in their married life. Thank you, Father, for the redemption of Sister Lovely. Thank you, Lord, for the redemption of the Hilo family. Sa mga yarading plebiscite, Lord, you'll speak to the congregation by their votes. And we believe, Lord, your perfect will be done. 
for the ordination of Brother Nathaniel Giam as the church administrator as well. You bless him and his wife and, his, and their future family, future children in Jesus' name. Lord, salamat. Tidalangin, Lord, sa prayer request si Sister Mary Joy from Bacolod, ang kanyang nanay, Lord, ang kanyang mahal na ina, Sister Nora Neri. A bone marrow condition, Lord, sumasakit ang balakang, Lord. Sa bone marrow, ginagawa ang dugo. And Lord, walang imposible sa inyo sa gabing ito, aming ama. Sister Mary Joy is watching right now. And she's claiming, and we are claiming healing as well. In the name of our Lord Jesus Christ, Lord, kaya niyong abutin ang bone marrow. Ang kaloob-looban ng buto, Lord, you can reach it. Thank you, Father, for the healing as we claim this tonight. Thank you, Father. And thank you, Lord. Maraming maraming salamat. Thank you, Father. For the restoration of Brother Virgilio Garlitos din, kanyang family, they are here now. We are also praying for the Atentar family, Lord. We are praying for the Monleon family. Mga kapatid namin, Lord, may puso sa gawain dahil nakita nilang inyong biyaya. We pray, Lord God, for your blessings to Token Life Ministries, Church's family. We worship you, Father. Thank you, Father, for the process of the perfection of the bride. Salamat nasa isipan nyo na kami bago pa ang lahat. That's why we are all redeemable. Because we came from your mind. I was in his mind before the world was formed. This is not a church of membership. This is a church of election. Hallelujah! Hindi kami nagpamiyembro sa isang church, Lord. This is the gathering of the elect. Thank you, Father. That's why we can sing, Before the world was formed, I was in His mind. Hallelujah, hallelujah. Sa mga darating na gawain, sa mga darating na activities, even Lord, sa safe arrival ng Go Family from Bacolod, they will visit us here. Mga kapatid namin, Lord, na kami sa Bacolod, are really, really generous, hospitable, and busy. Lord, hindi namin kayang suklian yun, Lord, but you can. And they will visit us this weekend. Thank you, Lord, for your provisions. To this church, Lord, salamat po aming Ama. Thank you, Father. As we worship you, hallelujah, hallelujah. From the beginning, He chose me to be Can we all stand? All the live streamers, you may also stand.
Lord. We don't deserve it, Lord, but you chose us. Hallelujah. also commemorating the first death anniversary of Pastor Ruel, Lord. It's been a year, Lord, na kinuha niyo na siya. And thank you, Father. Thank you, Lord, for all the things that you've done to him. His family and the church as you bless, Lord. Salamat aming ama. This is just a commemoration. Hallelujah, Lord. Thank you, Father. Thank you. Hallelujah. Hallelujah, Lord Jesus. Before the world was Brother Mike and Pastor, uh, makakaupo na po tayo. Uh, dadako na tayo sa tithes in offering. Awitin uh, natin yung uh, give thanks.
we give thanks. At tinatawag si Brother Nats para sa closing prayer. Ha, tayo po tayo mga kapatid. Amen. Amen. Let's bow our heads and uh, let us pray. Lord, ama namin kita astasan sa lahat, Lord. The perfect Father, oh God. Just like what we uh, read, Panginoon, hallelujah, and we've, we've heard, Lord, be therefore perfect as your Father in heaven is perfect. You are perfect, God, Lord. Walang may pula sa inyo, Panginoon. Sabi nga na, kanina, Lord, wala nang, you're not, uh, hindi na kayo pwedeng matuto pa, hallelujah. Because you know everything, Panginoon. Alam niyo lahat, mag-isa may mga buhok, Lord. Lord, alam niyo, alam niyo, Panginoon, ang, ang bawat nilikha niyo, kailan siya mabubuhat, kailan siya mamatay, Panginoon. Lord, sa dami ng alam niyo, Panginoon, hallelujah, never niyo kinalimutan na aming mga pangalan, Lord. Lord, thank you, Lord, for, for, uh, for electing us, Panginoon, for choosing us, na sa biyaya niyo, Panginoon. Hindi niyo lang kami tinawag, Panginoon, kami niyong pinili. Lord, marahil, hallelujah, marami mga ligtas, But there are few, hallelujah, na hindi niyo nalang niligtas, Panginoon, bagkos aabot sa kasakdulan ng pananampalataya, Lord. And hallelujah, thank you, Lord, for including us, Panginoon, sa grupo ng mga taong ito, Lord, the bride, the word bride. And only the bride is destined to be perfect. Hallelujah. And Lord, this humbles us, Panginoon, sa kabila, Lord, ng aming mga pagkakamali. You have a plan for us, Panginoon. You have prepared a process for us para mapunta kami sa perfection. Hallelujah. Thank you, Lord, for your grace, Panginoon. At yan lang aming mga sasabi. Salamat sa biyaya niyo. Panginoon, thank you sa, sa gabing ito. Salamat sa mga ginamit niyo sa gabing ito, Panginoon. Tunay nga, sinamahan niyo kami sa pag-aawitan pa lang and led by Lord Hallia, Brother Dan Rilla. Lord, sa mga, uh, sa mga musicians, even the multimedia team, Panginoon, mga simple mga kamay ito, Lord, mga simple mga tinig, bagkus, Panginoon, if it's for your glory, Lord, and you can use these small hands mightily, Lord. And thank you, Lord, dahil nagagamit ng mga bagay na ito, Panginoon. Nagagamit ang mga lakas na ito, Lord. Nagagamit ang bawat talento na ito para sa inyong kalulatian para sa inyong kaharian. Kaya naman, Panginoon, thank you, Lord. Dahil una niya kami nilinis, Lord. And you've set us for service, Lord. Kaya salamat, Lord, sa mga ginagamit niyo. And bless, Lord, sa bawat puso, Panginoon, na, 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 na naglilingkod sa inyo, Lord. Lord, sa mga aming kapatid, Lord, Brother Mike, a humble brother, Lord. Panginoon, hallelujah, maybe uh, I know some of his Thoughts, Lord, but alam niyo lahat na nasa isip niya, Panginoon. Panginoon, a humble heart na hindi, 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 Lord, na nag admit ng mga pagkakamali. May sa pagkakamali ng iba, Lord, yan. Tinatanggap pa rin niya, Panginoon. Na minsan, Lord, daw mali, hallelujah, minsan, minsan, he treat, uh, he, inisip niya na hindi siya karapat dapat, Lord. But, hallelujah, narito siya ngayon, Panginoon, na nangaral sa aming kalagitnaan at nakita namin niya ang kolalatian sa Kanya, Panginoon. Lord, ito ang nagpapatunay. Hindi kayo tumitingin, Lord, dahil qualified kami, Panginoon. Lord, kayo na ang kumo- nag-qualify sa amin, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Kaya naman, bless nyo ang, ang aming kapatid. mag sa family niya, hallelujah. Lord, may isa trabaho niya, Lord. Panginoon, some of us, hallelujah, maaaring alam, Lord, ito, maaaring hindi, Lord, but this is something na Panginoon na dinudulog niya, Lord, I believe. Kaya naman, Panginoon, Lord, as, as He pleases you, Lord, Lord, as a church, Lord, we are asking you to, I know, Lord, please give the desires of His heart, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus, Lord. Lord, una niya din... Aniwala ko, Panginoon, ito yung mga karagdagan na lamang, Lord. But His family, hallelujah. Panginoon, never 
Never nag-doubt ang aming kapatid sa biyayan niyo, Panginoon. Kaya narito ang bunga. Hallelujah. Lord, I've seen your grace, Lord, sa Lord, uh, sa aming kapatid, Brother Tom and Sister Lovely. Hallelujah. Nakita ko rin silang bumagsak. And now, Lord, nakita ko silang bumabangon ngayon at lumalakan muli sa inyong biyaya. Katulad nga ng tema, Lord, na kanilang kasal. Hallelujah. Saved by grace, Lord. At ikakasal rin silang, Panginoon, sa biyaya niyo, Lord. Though, Lord, we we think na this is not the ideal for, for maybe some of us may think na hallelujah. hallelujah. Ideally, hallelujah. Pastor mo kaasal, hallelujah. But, Lord, ang nakikita lang namin, Panginoon, ang biyaya niyo, Lord, na nagpapakita gano'n man kadungis, hallelujah. Katulad na nagsasalita ngayon, Panginoon, ay pwede niyong patawarin, Panginoon, at baguhin ang buhay. Kaya naman, Lord, about sa amin na narito ang mga puso, nagpapasalamat sa inyo, Panginoon, sa kabutihan nyo. Even our pastor, hallelujah, Panginoon. Panginoon, minsan naisip ko, Lord, hallelujah, hindi siya mapir- mapirme, Panginoon, but hallelujah, nagpapatunay, he's the burden bearer talaga ng church na ito, Panginoon. Instead, resting, hallelujah, naroon pa siya para to assist, Lord, ang mga mahihina. To reach, Lord, ang mga nangailangan ng tulong, Panginoon. Kaya naman, Lord, bless him and his family, Lord. At uh, kalakasan, Lord, ay bigay niyo sa kanya, mag sa family niya. Or even kay Ate Ann, Panginoon, hallelujah. Lord, uh, marami sa amin di alam, Panginoon, ang battle din niyo, Lord, but, Panginoon, tulungan niyo siya lagi. At pawang kalakasan, Lord, bigay niyo sa kanya, not just physically, but, Lord, emotion and psychological, Panginoon. Hallelujah. Some of us may not understand him, her, Panginoon, but Lord, thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord, for your grace, O God. Na may makikita lang namin sa bawat isa, ay kayo po mismo. Just like a potter, hallelujah. Hindi siya titigil hanggat di nakikita ang itsura niyo sa, sa bawat isa, Panginoon. At ganyan din naman, Lord. Give us a pure heart, Lord. Nasa gayon, Panginoon, puso, na merong Panginoon, na merong habag sa bawat isa. Hallelujah. At meron din naman, ang makikita lang namin ay kayo mismo sa bawat isa sa amin, Lord. Maraming salamat, Lord. We worship you, Lord, sa mga nalikom rito. Hallelujah. The tithes and offering, Panginoon. Lord, binabalik lang namin ito sa inyo, Panginoon. Ibinabayad lang namin ito sa inyo. Panginoon, kayo na, hindi kami, hindi kami makakapagabot kung hindi nyo kami binigyan, Lord. Kaya... Binabalik lang namin sa inyo ang dapat sa inyo, Panginoon. And Lord, sa mga nagdi-desire, Lord, na magbigay ngunit wala, Panginoon. Lord, hallelujah. I-bless nyo sila, Panginoon. At sa meron na hallelujah, wala pang desire, Panginoon. Panginoon, touch their hearts, Panginoon. Hallelujah. So we can, we can uh, do these things, Lord, with revelation. Hallelujah. Marami salamat, Lord. We worship you, Lord. Hallelujah sa aming mga kakainin. Gano'n man ito kasimple. Makikita namin ang pasasalamat, Lord. Hallelujah. Dahil kayo nagpo-provide na aming mga kinakain, Lord. Lord, salamat rin sa victories ng aming mga kapatid. Hallelujah. Though ito'y, pasal- ito'y pasasalamat nila, Panginoon. But as part of this family, we're rejoicing for them, Panginoon. Na nagpapatunay, you really a living God. Hallelujah. Not just, Panginoon, na aming pinaglilingkuran, but, Lord, a rewarding God sa mga ginagawa namin na maliit na bagay sa inyo, Panginoon. Kaya naman, Lord, bless every one of us, Panginoon. Again, Lord, help every one of us na mapunta sa perfection, Lord. Just give us a humble heart, Panginoon. Just give us, Lord, a teachable heart. Hallelujah. Marami salamat may mga first time kung nakita ang mga mukha But Lord, Lord, hayaan niyo Lord na sama-sama kami Panginoon, hallelujah, na bawat sa amin dito, sama-sama na kaming agawin Lord. Maraming salamat. We worship you Lord and we glorify your name and we commit everything to you. Hallelujah as we claim the victory in the name of our Lord Jesus Christ. We believe and we pray. Amen. Amen.